eljöttünk a Gellért egy oldalába, Sellegg utcába, amely az aranycsapat korszak idején több válogatott játékosnak is otthonául szolgált. A Zsák utca végében a hármas szám alatt lakott az 50-es évek közepétől Grosics Gyula, akinek otthona az 1956-os forradalom fontos mellékhelyszíne lett. A Serleg utcai Grosics házról és környezetéről a legrészletesebb leírás erősen kritikus időpontban, 1957. január 5-én jelent meg. A magyar ifjúság politikailag motivált, hangulatkeltő cikke akkor született, amikor a forradalom után nyugatra távozó és éppen a honvéddal dél-amerikai túrára készülő Gros és Gyula hazatérése igencsak kérdéses volt. A Gelérthegyi Serleg utcában csendesen, de mégis lüktetően folyik a mindennapi élet. A hófötte háztető kéményei ontják a füstöt, gyerekek játszanak a hetes számú ház előtt, a tizenkettőben most siet be egy asszony vásárlókosára a karján. Csak a hármas számú házban csendes minden. Semmi jele az életnek, a csengetésre sem nyitnak ajtót. Grosics Gyula villájába hiába csönget a látogató. Az egykori házmester lakásban egy másfélszer két méteres szobában és még ennél is kisebb konyhában él a kártyás család. Az asszony, a Közgazdaságtudományi Intézet hivatal segédje otthon van a két gyerekkel együtt. Tessék csak erősen csengetni, mondja. Bizonyára itthon vannak Grosics úr apósáék. Megpróbáljuk, hiába. Vagy elúsznak, vagy nem hallják, vagy talán nem is akarják. A Grosics lakásba tehát nem sikerül bejutni. Pedig, amint Kártyásné elmondja, mese szép a hatszobás villa berendezése. Az előtt gátfal virezső Mateusz vállalkozói volt aki ki akart vándorolni. Hiába ajánlotta fel útlevelért cserébe háromszor is a házát az államnak, így hát Grosicshoz fordult. A kapus nagy hatalommal bírt, Gátfalvi hamarosan megkapta az útlevelét, Grosics pedig beköltözhetett a villába. Hat szobában lakott a Grosics házaspár a két gyerekkel, valamint az após és az anyós, s a háztartási alkalmazott. November második hetében a kapus kocsiba ült, és elment körülnézni a nyugati határra, majd feleségét és két kisgyermekét is kocsiba ültette. Másnap reggel már közölte a Szabad Európa Rádió, hogy Grosics Gyula családjával szabad földre érkezett. Most idősebb Bagoly Bertalan és felesége Grosics apósáig laknak a házban. Nemrégiben albérlőként költözött be a fiatal Kovács házas pár. A ház lakói, a szomszédok szerint úgy tudják, hogy Grosics hazatér. Haza jön? Nem jön haza? Grosics most valahol egy nyugati szállodában töpreng. Maga dönti el, hogy továbbra is nyugati szállodaszobák, vagy a Serleg utca három lakója lesz -e. Ha a Serleg utcában minden csendes is, Grosics szíve alig ha. A kapus 1957 mozgalmas tavasza után végül hazatért a Serleg utcába. Kanyarodjunk vissza azonban 1956-hoz. A magyar válogatott október 23-án az öt nappal későbbre kiírt Svédország elleni mérkőzésre készült a Tatai edzőtáborban. Itt értesültek a futbalisták a budapesti eseményekről. Sikerült szerezni egy külön vonatot, és a külön vonattal érkeztek föl Kelemföldre. És Kelemföldről a gyalog jöttek be a Móricsi körtérre. Most a Gyula Grosics Gyula, ugye róla beszélgetünk, elmesélte, hogy élete egyik nagy élménye volt az a felvonulása, hogy az emberek fogadták, köszöntötték őket, hihetetlen érzések torultak föl bennük, és megérkeztek ide a Morizsikmond körtérre, és a Gyula Bózsikkal, ugye, mert itt egymás mellett laktak, közel egymáshoz, együtt jöttek be, a lakásokba. A Grosicsék a Rézs út szembe a Serleg utca 6 szám alá költözött Bozsik József esküvője után 1955-ben a földszinti lakásban lakott feleségével. És érdekesség, hogy két emeleten följebb a második emeleten Bányai Nándor csapattársa a Honvéd fedezete kapott egy lakást. Időnként állítólag csak átkiabáltak a másiknak, hogy fő a kávé és már ment is át a szomszéd a spontán vendégségbe. Nagyon szeretett szönt lenni a Gellért hegyen, de őr, hát, és a budai részt szerette nagyon, hát azért ment tulajdonképpen oda is lakni. A 55-ben ő megnősült, és hát pont a 30. születésnapján, és a honvédségtől ott kapott a Serleg utca 
hat szám alatt egy szép lakást, ő nagyon jól érezte magát ott, és hát ott a fia ott rúgott először labdába, még van fénykép is róla, hogy Rézsa Péter lehetett olyan két éves, két és fél, három éves, és ott a cucuval rúgdák a labdát. Bozsik Péter, a későbbi magyar bajnok edző, szövetségi kapitány születéséig azonban még öt év hátra volt, amikor az 1956-os forradalom első napjaiban Tatáról hazatértek a futbalisták Serleg utcai otthonukba. Itt állunk a lépcsőfeljárónál, a Grosi Gyula egykori háza előtt, 56-ban itt lakott, itt laktak. Van egy, volt egy mondata, hogy amikor 25-en Kelemföldről bejöttek, Móri Zsigmond köptére hazajöttek, akkor a következő két-három napban Bozsik nála dekkolt. És ezt én nem tudtam kibontani, mert Bozsik már nem élt, amikor én a könyvet írtam. Tehát, de emögött az van, hogy hát sokan nem szerették a Bozsikot, mert országgyűlési képviselő volt, stb. 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 Tehát, Benne volt valami, nem tudom, hogy ki keresték, de volt egy ilyen mondata, három pontot tettem utána. Másnap volt egy koszorúzás a Szent Imre szobornál, beszédek hangzottak el, stb. És akkor történt az, hogy a Szent Imre szobor mögül a térről az egyik házból több lövést is leadtak az emberekre. Meghaltak, megsebesültek, stb. A Gyula úgy meséli, hogy ő dekkolt a posztamens oldalán, és ezért maradt meg, de kritikus dolog volt. Sejteni lehetett, hogy, hogy Magyarországon nagy dolgok történnek. Hazamentem, és a Serleg utcába laktunk és a körtéren kialakult egy diák csoport, akik valahonnan fegyvereket szereztek, és a Serleg utcán akartak fölmenni a Gellért hegyre november harmadikán. Mondtam ennek a társaságnak, hogy, hogy hova viszik a fegyvereket. Itt, ahol most állunk, a lépcső oldalában, a fiatal egyetemisták, a Gyula legalább is úgy emlékszik, hogy egyetemisták lehettek, egy húsztagú csoport, és felállították a, a tüzelőállást azért, mert azt hallották, hogy a Gellért hegyen oroszok állomásoznak, és ott védik a területet. Tehát ki akarták tüstölni az oroszokat. Ide is jöttek, és itt elvégezték, amit meg kell tenni, de sajnos nem sikerült nekik. Ez 29-én volt héttől. Másnap, 30-án megint eljöttek, és megpróbálkoztak megint kifüstölni őket, de másfél órás harc után úgy látták jónak, hogy jobb lenne, ha elmennének. És akkor történt valami, ami egészen hihetetlen. A Gyula kiszólt az ablakon, hogy gyerekek, gyertek be, behívta őket. Na most a Gyuláról, ha beszélünk, akkor mindig azt mondják, hogy mekkora kapus volt. Ez az ember magyar ember volt, az a fi. Ezek nagy szavak ma, de ez, ez annyira szerette a hazáját, hogy a himnuszt hangosan énekelte, amikor a csapat az 50-es években a Népstadionban játszott. Volt olyan játékos, aki belül énekelte, nem hangosan. Mondtam nekik, hogy hozzák be a fegyvereket hozzánk, leteszük a pincébe. Volt ilyen kétszintes pince a ház alatt. De hát ott géppuska, géppisztoly, ilyen páncéltörő rakéta, vagy mi az Isten volt, nem tudom. Rengeteg fegyver volt náluk, puskák, pisztolyok, és behorták a, a pincébe. Most mit tesz Isten, ugye, vasárnap hajnalban, november 4-én, négy órakor arra ébredtem fel, hogy óriási 
lövöldözés van, és eszembe jutott, hogy te jó Isten, mi lesz ebből a rengeteg fegyverrel, ami lent van a pincében? Hogy fogom én ezt eltüntetni? Mert hát azért életveszélyes dolog, mint ahogy később be is bizonyosodott, hogy nagyon sok embert fegyvertartás miatt halálra ítéltek és felakasztottak. Eltelt három nap, szerdán délelőtt megjelenik a ház előtt egy furgonos kocsi, kiszáll belőle egy civil, becsönget hozzánk, bejön, és közli, hogy jöttek a fegyverekért. Képzettem, volt idegen emberek. Na most a fejemből kifutott a vér, hát, mert, hogy, mert hogy egy ilyen fegyver arzenál, ami ott a lakásban, a pincébe volt, ez, ez nem egyszer, hanem tízszeres kötél általi halált jelenthetett volna. És, Ismerős volt nekem a, a parancsnokuk, aki ott intézte a dolgokat és utasításokat adott. Rájöttem, hogy ez rendszeresen járt Kispestre, a Honvéd meccsekre. És akkor kiderült, hogy bejelentették valakik. Most talált ki, hát én sem találtam ki, hát fogalma nem volt, hogy ki lehetett az, aki jelentette a Honvédelmi Minisztérium felé, hogy nálom a lakásba egy fegyver arzenál van. És ahogy eh, szóval elcsen, soha többet nem került napi rendre ez a téma. Én kérdeztem, hogy hogy hívták, emlékszik erre a nevére, nem emlékszik, de egyszer találkozott vele 1957-ben. Két szót váltottak, jó napot ott köszöntek, és nem tértek erre vissza. Annyit mondott Grosics még, hogy ez a tiszt a Nógrádi Sándor mellett dolgozott. Nógrádiról tudni kell, hogy óriási figura volt, 57, 56-57-ig a politikai csoportfőnökség feje, első embere. De hát a honvédség, a néphadseregnek a, a, a beosztottja e, imádták a Gyulát. És most jön a Deus Ex Machina, a legérdekesebb dolog, hogy 1966-ban, amikor Gyula már salgótarjánba edző, akkor megy a pálya felé, nem lakott messze a pályától, megáll mellette egy autó, dudál, kinyílik az ajtó, kiszáll egy ember civil ruhában, és átöleli. És ez a Nógrádi Sándor volt, és a Nógrádi azt mondja, nagyon örülök, hogy maga megúszta. Na most ebben a mondatban nagyon sok minden van. Benne van a Gyula egész élete, mert már akkor probléma volt, amikor kevesebb békekölcsönt jegyzett, nem annyit, amit a többiek akartak. Már probléma volt a sebessel, probléma volt az ABH-val. Ugye el is tiltották, tudjuk. És most itt volt ez az eset is. Tehát valószínű, hogy a Nógrádi keze, Isten újjaként bent van ebben a történetben, hogy nem esett baja.